সম্মানিত মুসুল লিয়ান খেরাম উপস্থিতি দিনী ভাই বোনেরা শুরুতে আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি পর্বে প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ঘরে বাইরে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের তাকু অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের তাকু অবলম্বন করার তফিক দান করুন সম্মানিত হাউদুরিন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমি আজকের আলোচনায় শেয়ার করব আর সেই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের এই জুনিয়ার জীবনের যেই অভিযাত্রা আমরা জন্মের পথ থেকে শুরু করেছি যেই সফরে আমরা রয়েছি এই সফর আসলে আমাদের কোন দিকে হচ্ছে কিসের উদ্দেশ্যে হচ্ছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে তাই আখরাতমুখী দুনিয়াবি জীবন এবং দুনিয়ার জীবন হতে অন্তরের আখরাতের উদ্দেশ্যে যে অভিযাত্রা রয়েছে এই অভিযাত্রাকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট ইনশাল্লাহ তালা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করব সম্মানিত উপস্থিতি আমরা জানি আমাদের গতি আমাদের দৃষ্টি আমাদের মুখ সবটাই মূলত পরিচালিত হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে আখিরাতের দিকে হয়তো আমি মনে করছি আমি আমার বাড়ির দিকে যাচ্ছি আমি মনে করছি আমি আমার কর্মস্থলে যাচ্ছি আমি মনে করছি যে আমি আমার গন্তব্যে যাচ্ছি কিন্তু আসলেই আপনি আপনার গন্তব্যে যাচ্ছেন আমি আমার গন্তব্যে যাচ্ছি কিন্তু সেই গন্তব্য হচ্ছে আমাদের একটি একটি আবাসন আমাদের অন্য কোনো আবাসন নেই সেটি হচ্ছে আখেরাতের আবাসন এটা আমাদেরকে জানতে হবে এই আবাসনের দিকে আমরা মূলত দৌড়াচ্ছি আপনি যেদিকেই দৌড়ান না কেন যেদিকেই যান না কেন আপনার একটাই আবাসন সেটি হচ্ছে আখেরাতে যে গন্তব্য রয়েছে সেই গন্তব্য তাই আমরা যদিও মৃত্যুকে বলে থাকি জীবনের পরতে পরতে পর্যায়ে পর্যায়ে ক্ষণে ক্ষণে আমরা একটি জিনিসকে ভুলে যাই যেটি আমাদের জন্য আমাদের জীবনের জন্য পরম সত্য সে মৃত্যুকে যদিও আমরা ভুলে থাকি কিন্তু মৃত্যু আমাদেরকে কখনো ভুলে না মৃত্যু আমাদেরকে কখনো ভুলে না এই নেমাতে খুনু ইউদ্রেক্ষুমুল মৌথু ওলা কুন্তুম ফি বুরু জিম্মু সেইয়াদা যেখানেই তোমরা থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাবি এটি আমাদের জন্য অবধারিত সুতরাং যে অবস্থায় আমরা থাকি না কেন আমাদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে আপনি ভুলে যান আপনার এই ভুলে যাওয়ায় কিছুই আসে যায় না কিন্তু মৃত্যু আপনাকে ভুলবে না তাই আখিরাতমুখী জীবনের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে যদি আখিরাতমুখী করতে চাই যদি করতে হয় প্রথমে যে বিষয়টি আমাদেরকে জানতে হবে একজন আল্লাহর বান্দা হিসেবে একজন মুসলিম হিসেবে একজন ইমানদার হিসেবে একজন মুত্তাকি তাকে অবলম্বনকারী হিসেবে প্রথমে যে পয়েন্টগুলো জানতে হবে সেটি হচ্ছে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আপনার কনসেপ্ট আপনার ধারণাকে স্বচ্ছ করতে হবে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কি ধারণা কি আপনি এখানে কি আবাসন করছেন আপনি এত বিশাল বিশাল অট্টালিকা আপনি এত হইছই এখানে কেন করছেন এত বিশাল আয়োজন কিসের উদ্দেশ্যে করছেন কেন আপনি এত দৌড়াচ্ছেন কোন গন্তব্যের দিকে দৌড়াচ্ছেন সে বিষয়কে আপনাকে আগেই কনফার্ম হতে হবে তাই আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে যেটি সেটি হলো এই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত হাকেই করতে বাস্তবতা কি আমার বন্ধু কোন এক নম্বর বিষয় হচ্ছে এটি আমাদের জন্য পরীক্ষা আমাদের জন্য এখানে পরীক্ষার জীবন পরীক্ষার সময় এই সময়টুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন পরীক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষার সময় হচ্ছে তার গোটা জীবনের সময় অত্যন্ত মূল্যবান গোটা মূল জীবনের সময় চেয়ে পরীক্ষার সময়টি তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান ঠিক আপনার এই পড়া জীবনটাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ হাবুল আলমিন এই যে পিরিয়ড আপনাকে দিয়েছেন এই টাইম দিয়েছেন এই পুরো টাইমটাই আপনার জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এটি আপনার জন্য একটা এক্সাম টাইম পরীক্ষার টাইম তিনি সেই সত্তা তিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কেউ উত্তম ভালো কাজ করে ভালো কাজগুলোকে সমাধান করতে সম্পন্ন করতে পারে সে পরীক্ষা করতে পারেন তাই এটি মৃত্যুর সাথে আল্লাহ হাবুল আলমিন প্রথমে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে দিয়ে স্মরণ করে দিয়েছেন যে তুমি হয়তো মনে করেছো 
জীবনেই তোমার জন্য শুরু না শুরু হবো তোমার আসলে মৃত্যু দিয়ে শুরু করে দিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমাদের মূল টার্গেটের বিষয়টি এখানে যে আপনার এতগুলো স্থায়ী যে আপনাকে যে টাইম দেওয়া হচ্ছে সেটাতে এত লিমিটেড এত নির্ধারিত এই জন্য শুরুই হয়েছে মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেভাবে শুরু করেছেন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমরা জানি দুনিয়ার এই জীবন বন্ধুগণ খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে কখনই চলে যাবে আজকে যাদের বয়স ষাট বছর হয়ে গেছেন তিনি একটু ভালো করে চিন্তা করুন আপনি একটু চোখ বন্ধ করে এই উপলব্ধির জগতে আপনি একটু চিন্তা করুন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কোন ফাঁকে ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে তেরো পাল সময় চলে যায় একেবারেই চলে যাবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সবটাই শেষ হয়ে যাবে এগুলো কিছুই থাকবে না এগুলো সব বিলীন হয়ে যাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে কাছে যা আছে সেটি অবধারিত চিরস্থায়ী এটি শেষ হওয়ার কিছুই এখানে নেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোনো জিনিসের মধ্যে কমতি নেই কোনো দিন কমতি হবে না সুরাতুল নাহরের আল্লাহ সুবাহ ছিয়ানব্বই আয়তের মধ্যে বলেছেন তিন নম্বর যে পয়েন্টটি জানতে হবে সেটি হলো বন্ধুকণ দুনিয়ার এই জীবন যারা এই জীবনের মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে যারা এটা কি মনে করতেছে আমার জীবন এর মাধ্যমে আমি সমৃদ্ধ হব অর্থশালী হব এই করব সেই করব এর পরিকল্পনা রয়েছে বাড়ির পরিকল্পনা ঘরের পরিকল্পনা হাজার রকমের পরিকল্পনা যাদের রয়েছে যারা এর মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে এই পার্থিব জীবন তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেতনায় নিমজ্জিত করে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন করিমের কাজী কায়দের মধ্যে এটি বলেছেন দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতারণার সামগ্রী খুব চাকচিক্য মনে হবে তোমার কাছে খুবই সমারোহ মনে হবে কিন্তু এই চাকচিক্যের মধ্যে কিছুই নেই কারণ এটি তোমার কাছে থাকবে না তোমাকে প্রতারিত করবে অনেক ভালোবাসা তোমার সামনে নিয়ে আসবে স্ত্রী পুত্রের ভালোবাসা পিতা মাতার ভালোবাসা আত্মীয় স্বজনের ভালোবাসা সবটাই তোমার শেষ হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না এগুলো শুধুমাত্র একেবারেই প্রতারণার সামগ্রী এগুলো তোমাকে বিপর্যস্ত করবে তোমাকে প্রতারণার দিকে নিয়ে যাবে চার নম্বর যে দৃষ্টি আপনার জানতে হবে দুনিয়া সম্পর্কে পার্থিব জীবন সম্পর্কে সেটি হলো এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার গোটা জীবনটাই এর মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে এর কোন ধরনের ওজন আল্লাহ তালার কাছে মোটেও নেই কোন মূল্যই নেই যদি মূল্য থাকতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার জীবন এর ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়াইসাল্লাম ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ বলিত একটা হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেন সাহেল ইবনে সাহেদিন সাহেদি রাদি আল্লাহ তালা আনহু সাহেল ইবনে সাহেদ সাহেদি রাদি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন তিনি বলেন পানি পান করার সুযোগ দিতেন না এমনি স্বাভাবিক ভাবে আপনি একজন আপনার শত্রু আসলেও যদি বলেন বিপাসার্থ তাকে আপনি পানি পান করতে দেন এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিতেন না যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে দুনিয়ার মূল্য থাকতো দুনিয়ার কি থাকতো মূল্য থাকতো এই বিষয়টি হয়তো আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো না কিন্তু আমি একটি উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে এই যে আত্মাকুয়া মসজিদ এটা তো পৃথিবীর একটা অংশ ঠিক কিনা কিন্তু আপনি বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে আত্মাকুয়া মসজিদ বের করে দিতে পারবেন কিনা কারণ বাংলাদেশের ম্যাপটা এত ছোট যে গ্লোবের মধ্যে যখন যাবেন যে তাকুয়া মসজিদটুকু এখান থেকে বের করে দিতে পারবেন না এই সৌর জগতের ম্যাপের মধ্যে যখন যাবেন তখন বাংলাদেশটাকে বের করে দিতে পারবেন কিনা এত ক্ষুদ্র হয়ে যাবে যে খালি চোখে বাংলাদেশকে বের করে দিতে পারবেন না আর এই বিশাল ইরাতের গোটা মাখলুকাতের ম্যাপের মধ্যে যদি আপনি এই আপনার এই তাকুয়া মসজিদকে নিয়ে যান তাহলে দেখবেন যে এটা মানে মশা তো দূরের কথা মশার চেয়েও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রাণীর সামান্যতম একটি অংশেরও কি হবে না বেশি হবার সম্ভাবনা নেই কথাটা বুঝাতে পারলাম কি না এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার ব্যাপারে উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ রাব্বুল আলমির কাছে কিছুই নেই এই জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন 
এই আল্লাহ তালার যে বিশাল নিয়ামত রয়েছে এই নিয়ামতগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষদেরকে অডিয়েন্স দিয়ে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকান না সে কি আল্লাহ কাফ মানে কুফরি করেছে কিনা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে কিনা আল্লাহ তাআলার প্রতি তার সত্যিকার আস্থা আছে কিনা এটা আল্লাহ তাআলা দেখেন না তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দুনিয়ার জীবন হচ্ছে বন্ধুগণ এটি খেল তামাশা এটা হচ্ছে আপনার আদিক্য পরস্পরের মধ্যে গর্ব অহংকারের বিষয় আর কিছু না কিছুদিন মানে তামাশা করলে যেমন দুইজনে বসে বসে আপনারা যখন খেলান মানে খেলায় লিপ্ত হন একটা খেলা যান তখন দেখা যায় যে তিনি কিছুক্ষণ খেলার পরে এরপরে শেষ ঠিক আপনি ওটা এখানে মনে হয় যেন খেলার একটা আসর তৈরি করেছেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জীবনটাকে এর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে এটা বুঝাচ্ছেন যে এটি যে কত কোনো স্থায়ী যেমন এর সাথে কোন ব্যক্তি নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন মনে করে না তিনি মনে করেন যে আমার খেল তামাশার সাথে যদি আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করি তাহলে আমি আমার জীবনের মূল অবজেক্ট থেকে জীবনের যে মূল লক্ষ্য রয়েছে মূল যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেই উদ্দেশ্য থেকে আমি কি হয়ে যাব দূরে সরে যাব ঠিক এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে ক্রিমের সুরতুল হাদিদের একুশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন তোমরা জেনে রাখো দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে খেলা এটা হচ্ছে তামাশার মতো একটু চাকচিক্য সৌন্দর্য আছে এই সৌন্দর্যটুকু আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছেন যাতে করে আপনারা দুনিয়া থেকে একেবারেই বিরাগ হয়ে যান না এই জন্য আর তোমাদের পরস্পরের মাঝে একটু অহংকার কার কি আছে দেখা যায় কথা হলে আপনার কি আছে মানে একটু কিন্তু তিনি বুঝেন না যে এই যে অহংকারটুকু কিচ্ছু না এই যে একজনের প্রতি আরেকজনের যে গর্ব যে আমার এই আছে এগুলো কিছুই না কারণ এগুলো আপনার আছে বলছেন যেটা সেটাই কতক্ষণ পরে কি হয়ে যাবে নাই হয়ে যাবে কতক্ষণ পরে শেষ হয়ে যাবে এরপর আল্লাহ তালা বলতেছেন ওই তাকে সন্তান সন্ততি এবং তোমাদের সম্পদের মধ্যে আদিক্য মনে করা যায় একটু হোক বেশি হোক বেশি হোক এটা তোমরা চাও এছাড়া আর কিচ্ছু না এর পরিচয় এছাড়া আর কিছুই নয় এই আয়াতের তফসিল উপর যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে পুরো একটি খুদবা নয় দুই দুই তিনটি খুদবার আলোচনা হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন কারণ আল্লাহর বান্দাগন শক্তিকার অর্থে দুনিয়ার জীবনে পার্থিব জীবনে যে কাজগুলো তারা করে থাকে সেগুলো হচ্ছে এগুলি এর বাইরে আপনি দেখবেন কিছুই নেই সবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো কিন্তু এগুলো কোনোটাই আপনার মূল অবজেক্ট না আপনি এখানে আখরাত মুখী হতে পারেননি দুনিয়ার এই জীবনটাকে আপনি আখরাতের উদ্দেশ্যে কি করতে পারেননি নিবেদন করতে পারেননি ছয় নম্বর যেটি জানতে হবে সেটা হলো এই দুনিয়ার জীবন কারো জন্য নিষ্কুলুষ হবে না নিষ্কণ্টক হবে না একেবারে খালেস হবে না এর মধ্যে একেবারে আনন্দ চির আনন্দ কেউ পায় না একদিন আপনার জন্য আরেকদিন আপনার বিপক্ষে আজকে আনন্দ আগামীকার কষ্ট দেখেন যারা যুবক 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 ছিলেন মাসা আল্লাহ শক্তি ছিল এখন যখন বাধ্য কেসে আস্তে আস্তে চলতেও পারেন না উঠতেও পারেন না চোখে দেখেন মাঝে মধ্যে দেখেন না ঠিক কি না একই বিষয় এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এইভাবে সাজিয়েছেন যে কিছু অংশ তুমি এখান থেকে নিতে পারবে গোটা জীবনটাই তোমার জন্য নির্বেজাল নিষ্কণ্ঠক আনন্দময় হবে আরামের হবে এমনটি ভাবার কোনো সুযোগ নেই দুনিয়ার জীবন থেকে তাই দুনিয়ার জীবনকে এইভাবে কোনো দিন নেওয়ার সুযোগ থাকবে না ফলে আলী নাবি তালিব যদি আল্লাহ তালাম থেকে একটি বর্ণনা এসেছে এইভাবে তিনি বলেছেন দুনিয়া হচ্ছে লবণাক্ত বাড়ির মতো যখন তুমি লবণাক্ত বাণী বেশি বেশি করে পান করবে তোমার পিপাসা বাড়তেই থাকবে পিপাসা কি হবে না নিবারণ হবে দুনিয়া থেকে যা অ্যাচিভ করতে চান দুনিয়া থেকে যা অর্জন করতে চান যতই চেষ্টা করুন না কেন যতই বাড়াবেন ততই আপনার বিপাশা বেড়ে যাবে আজকে যার কাছে অডেল সম্পদ রয়েছে দেখবেন যে তার কাছে অভাব অনেক বেশি কোটি কোটি যার টাকা যার কাছে রয়েছে দেখবেন তার ব্যাংক লোন অনেক মানে কয়েকশো কোটি টাকা আর আমাদের যাদের কাছে টাকা নেই দেখবেন তাদের ব্যাংক লোনও নেই মানুষের কাছে কোনো লোন নেই এটা হলো দুনিয়ার এই প্রকৃতি আর এই কথাটা কি সম্পর্কে যে আইডিয়া আমরা নিব কনসেপ্ট নিব 
সর্বশেষ আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা ছোটবেলায় আমরা যখন মাদ্রাসায় পড়তাম তখন আমার খেয়াল পড়ে যে সপ্তম শ্রেণীতে অষ্টম শ্রেণীতে আমাদেরকে পড়া পড়ানো হয়েছে ইন্নামা দুনিয়া ফেনা উন स्थायी जीवन सत्यार भाव ग्रहण जो्य जीवन तैरि करते नम्बर जीवन केखी करते हैं बंधुगण आखिर स्थायित्व जबाबदिहिता এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদেরকে বুঝতে হবে আখরাত কি এর বাস্তবতা কি কারণ আপনি হয়তো মনে করেছেন যে দুনিয়ার জীবনের পরে আখরাত যে আছে এটা হয়তো সাধারণ কিছু এটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত জীবন মূলত আপনার এই আখরাতের জীবনের জন্য আপনাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে আপনার পুরস্কারের জীবন যেখানে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে অথবা শাস্তি যেখানে আপনার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাই আখিরাতের এই জীবনটি আপনার এই জীবনের পরিচয় আপনাকে জানতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এখানে এটি হচ্ছে ইন্নাহাল হায়াতুল হাকিকিয়া এটা হচ্ছে প্রকৃত জীবন তাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন কেরিমের সুরাতুল আনকাবুতের চৌষট্টি নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন সুরা আনকাবুতের চৌষট্টি নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আল্লাহ তালা বলেন এই আখিরাতের জীবন হচ্ছে লাহিয়াল হায়াওয়ান दुनिया जीवन हायत हिसेबुलान शब्द दिए व्यवहार कर शुरू हो जीवन की शेष हम তাই আল্লাহ সুবাহ তালা এই জীবনের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ইমাম কর্তবি রহমতুল্লাই তার তফসিরের মধ্যে আয়াত সম্পর্কে বলেন এটি এমন একটি জীবন যে জীবন কন্টিনিউ করবে শুরু হওয়ার পরে শুরু হওয়ার পরে শেষ নেই আর আপনার দুনিয়ার জীবন শুরু শুরু হওয়ার আগেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা সুরাতুল মুলকে দুই নম্বর আয়াতের মধ্যে জীবনটাকে শুরু করার আগেই কি করে দিয়েছেন শেষ দিয়ে শুরু করেছেন জীবন হচ্ছে সত্যিকার মানুষের জন্য নিষ্কুরুষ নির্বেচার যে কল্যাণ রয়েছে কল্যাণ দুনিয়াতে কল্যাণ পাবেন না কল্যাণের জন্য দৌড়াচ্ছি কিন্তু কল্যাণ দুনিয়াতে নেই আসল কল্যাণ সেখানে আপনার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে ও আবকা এটা চিরস্থায়ী আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন একাডেমিতে অনেক আয়াতের মধ্যে বলেছেন কল মেথা ও দুনিয়া কালিম আপনি তাদেরকে বলে দিন জানিয়ে দিন দুনিয়ার জীবনটি সামগ্রী হচ্ছে একেবারেই কম একেবারেই সামান্য ওয়াল আখিরাত খাইরুল লিমানি থাকা আর আখিরাত মুত্তাকিদের জন্য যারা সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করতে পারবে তাদের জন্য অনেক কল্যাণকর এবং তাদের উপর সামান্যতম সেখানে জুলম করা হবে না অত্যাচার করা হবে না তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যেটি সেটি হলো বন্ধুগণ আখরাতের জীবনের নগণ্যতা ও স্বল্পতা সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান নিতে হবে দুনিয়ার জীবনের স্বল্পতা সম্পর্কে নগণ্যতা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে সাদ করেন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুস্তাউর ইবনে সিদ্ধাদ রাজি আল্লাহ তালা তিনি বলেন তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সমুদ্রের মধ্যে তার আঙ্গুল রাখে 
তিন আপনার এই সফর অভিযাত্রা করতে হলে অবশ্যই নবী এবং রসুলদের দেখানো যে পথ রয়েছে সেই পথকে বেছে নিতে হবে কি কি কাজ কি কি পথ পদ্ধতি নবী এবং রসুলগণ আমাদের এই পার্থিব জীবনকে আখরাত মুখী করার জন্য আখরাতের অভিযাত্রী হওয়ার জন্য নবী এবং রসুলগণ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন সেই কয়েকটি পয়েন্ট আপনাদের সামনে আলোচনা করব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনশাল্লাহ তালা এক সেটি হলো সমস্ত নবী এবং রসুলগণ নিজেদের গোটা জীবনে জুহতকে ক্লিয়ার করেছেন জুহতকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রাধান্য দিয়েছেন জুহত কি জিনিস সামনে আমরা আলোচনা করব তাই আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি ছিলেন এই দুনিয়াতে তিনি বলেন একদিন আমাদেরকে অমল আমরা দুনিয়ার প্রতি আমাদের আকর্ষণ দেখে দুনিয়ার প্রতি আমাদের অনুরাগ দেখে দুনিয়া নিয়ে দৌড়াদৌড়ি দেখে দেখেছি একদিন নবী সাল্লাহাম ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট করতেছিলেন একেবারেই সামান্যতম কম দামি সামান্য এমন খেজুরও নবী সাল্লাহামের কাছে ছিল না যে নবী সাল্লাহাম যা দিয়ে অন্তপক্ষে খিদার কষ্টটুকু মিটাবেন পেটে একটু দেবেন এটা নবী সাল্লাহামের কাছে ছিল না আমার বন্ধুগণ অভাবের কারণে দেন নেই নাউজুবিল্লা নবী সাল্লাহাম দুনিয়ার জীবন থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নবী সাল্লাহাম গ্রহণ করেন নাই এটি প্রমাণ করেছেন যাতে করে কেমন পর্যন্ত আগত উন্মত এটা বুঝতে পারে এটা উপলব্ধি করতে পারে দুনিয়ার জীবন থেকে কতটুকু আমাদেরকে অর্জন করা দরকার এটা নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে পারে এই উদাহরণ নিতে পারে দুই নম্বর হাদিস আয়সা রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাহামের ঘরের মধ্যে তিন মাস অতিক্রম করে গিয়েছে একাধারে কোনোদিন রান্নার জন্য আগুন জ্বালানো হয়নি শুধুমাত্র আল্লাহ নবী সাল্লাহাম কিছু খেজুর এবং কিছু পানি পান করতেন তিন মাস তিন মাস অতিক্রম করে গিয়েছে নবী সাল্লামের নবী সাল্লামের ঘরে আগুন জ্বালানো হয়নি আর আমাদের ঘরগুলোতে যদি তিন মাস আগুন না চলতো তাহলে ঘরেই জ্বলে যেত আপনারা জানেন তো নবী সাল্লাহ স্ত্রীরা নয় জন ছিলেন নবী সাল্লাহামের মৃত্যুর সময় নবী সাল্লাহ স্ত্রীরাও নয় জন ছিলেন এত সত্য তিন মাস অতিক্রম করে গিয়েছে তিনি আল্লাহ রাবুল আলমের হাবিব বর্ণনা করেন তিনি বলেন 
আপনি যদি অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা নরম বিষ না দিতাম তৈরি করতাম তখন আল্লাহ কি উত্তর দেন আমার কি কি নিতে হবে কোন দরকার তো নেই আমি তো দরকার মনে করি না ও দুনিয়া দুনিয়াতে আমার অবস্থান জেনে নাও আমার অবস্থান হচ্ছে খেরা কেবিন ওই আরোহীর মতো ওই মুসাফির ব্যক্তির মতো যে একটা গাছের নিচে এসে কি করলো কিছুক্ষণ একটু ছায়ার মধ্যে বসলো সুম্মা রাহা তারপরে চলে গেল ও তারা কাহা তারপরে এটাকে ছেড়ে গেল আপনি আমি দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের এখানে আছে কি না একটু সংশোধন করতে হবে এটা হলো নবী সাল্লা ওই সাল্লাম কিভাবে জহদ করেছেন এর কয়েকটি উদাহরণ দিলাম এবার আসুন বন্ধুগণ জুহদ কিভাবে হবে কিভাবে জুহদটা করতে হবে এখন আমি জুহদ কাকে বলে আপনাদেরকে বলি নাই সামনে বলবো শেখুল ইসলাম কাইম রাহমতুল্লাহ বলেন আপনার এই পার্থিব জীবনকে দুনিয়ার জীবনকে আপনি আখরাতের অভিযাত্রী হতে পারবেন না আখরাত মুখী ততক্ষণ পর্যন্ত করতে পারবেন না ইল্লা বিজুহুদে বিদুনিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দুনিয়াতে সত্যিকার জুহুদ আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবেন না এরপরে তিনি বলেন আর দুনিয়াতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি জুহদ এখতিয়ার করতে পারবেন না জুহদের অবস্থা আপনার তৈরি হবে না ইল্লা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার দুইটা দৃষ্টিকে আপনি সত্যিকার ভাবে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ পরিমার্জিত করে নিবেন দুইটা দৃষ্টি আপনার পরিমার্জিত হবে এক নজরু কাফি দুনিয়া দুনিয়া সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিটা ঠিক করতে হবে কারণ হচ্ছে দুনিয়াটা আপনার সুর আত জুয়ালিহা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে এটা শেষ হয়ে যাবে ওয়াফানা ইহা এটা শেষ হয়ে যাবে এটা যদি আপনি ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে এটাকে ধরার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন না কারণ এর পিছনে দৌড়ালে আপনি দৌড়াতে দৌড়াতে ধরার আগেই আপনি চলে যাবেন এটাকে ধরতে পারবে এই দুনিয়াকে ধরতে পারবেন না ধরার আগেই আপনি চলে যাবেন আপনি দুনিয়াকে ধরতে পারবেন না দুই নম্বর যেটি সেটা হলো এই নজরু কাফি ফিল আখরা আখরাত সম্পর্কে তোমার ধারণা নিতে হবে আখরাতের প্রতি তোমার দৃষ্টি দিতে হবে যে আখরাতের বিষয় হচ্ছে যেটি ইকবা লোহা তোমার কাছে এগিয়ে আসতেছে আমরা মনে করতেছি হয়তো আখরাত মানে পিছনে না আখরাত আমার দিকে এগিয়ে আসতেছে আমি যতই বয়স বাড়তেছি ততই আখরাতটা আমার দিকে এগিয়ে আসতেছে ওলা বুদ্ধ আর এটি অবশ্যই অবশ্যম ভাবি আসবেই আর এটি মহা এটা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে সুতরাং এর থেকে কোনো ভাবেই আপনাকে মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ আপনার নেই এবার আমার বন্ধুগণ যে বিষয়টি আমরা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে এই এতক্ষণ পর্যন্ত বললেন যে ঠিক আছে নবী এবং রসুলগঞ্জ জহুদের যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই পথটি আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে এর কিছু উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এখন আমি যেটি বলবো সেটা হচ্ছে এই জহুরটা কি জিনিস সেটা আমাদের জানা দরকার এখন তো প্রশ্ন হতে পারে যে জহুদ কাকে বলা হয় থাকে আপনি জহুদ বলতে কি বোঝাচ্ছেন জহুদ শব্দের যদি আমরা শাব্দিক অর্থে যাই তাহলে আমরা দেখবো সমস্ত বিধানের মধ্যে জহুদ শব্দকে অর্থ করা হয়েছে কোন বস্তুর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করা কোন বস্তুকে গুরুত্ব না দেয়া এটা হচ্ছে জহুদ জহুদের মৌলিক অর্থ হচ্ছে এটি এই সম্পর্কে আমরা সেটা পারি না একটু বিপদ হয়ে গেলে একটু সমস্যা হয়ে গেলে একটু কোন না কোন সাথে ঘাঁটি দেখা দিলে তখন আল্লাহ তালাকে ব্লেম করা শুরু করে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি তো দূরের কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন সম্পর্কে আমাদের ধারণা অন্যরকম হয়ে যায় না উজবিল্লা ফলে এই কাজটি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না 
এই বিষয়ে শেখুল ইসলাম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন قال শেখ উল ইসলাম তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আজ জুহদু তারিকু মা লা ইয়ানফাউ ফিল আখিরা জুহদের প্রকৃত मीनिंग হচ্ছে যে তারিকু মা লা ইয়ানফাউ ফিল আখিরা যে কাজটি আপনার আখিরাতে কোনো উপকার আসবে না সেই কাজটাকে আপনাকে পরিহার করে চলতে হবে কারণ আপনি তো কাজ করতেছেন কিসের জন্য আখিরাতে সাকসেসফুলের জন্য আখিরাতে সফলতার জন্য আখিরাতকে আপনি আপনার সত্যিকার ভাবে গঠন করার জন্য এই জন্য আপনি আখিরাতের কাজে যদি আপনার কোন ধরনের বাধা আসে সেই কাজটা পরিহার করাটাই হচ্ছে জুহুদ শেখুল ইসলাম তামি রহমতুল্লাহ বলেন এখানে আরেকটি শব্দ জুহুদের সাথে আছে খুব কাছাকাছি শব্দ এটাকে আমরা বাংলায় অনুবাদ করে থাকি পরহেজগারি বাংলায় বলতে মানে এটা আসলে ফার্সি শব্দ ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়েছে কিন্তু ফরেজগারি শব্দটা আমরা অনেকেই বুঝি এই জন্য বলছি ফরেজগারি এটাকে আরবিতে বলা হয় থাকে আলুয়ার আর ওরা হচ্ছে আমরা দুটি জিনিস পেয়ে গেলাম একটি হচ্ছে জহুদ এবং ওরা এর মধ্যে পার্থক্য আর শেখুল ইসলাম তাই মিয়া রহমতুল্লাহ খুবই স্বচ্ছ খুবই স্পষ্ট একটি বক্তব্য দিয়েছেন জুহুদের ব্যাপারে সেটা হলো আখিরাতে যেটি আপনার কল্যাণে আসবে না যেটি আপনার উপকার আসবে না সেটাকে আপনি বর্জন করবেন এই বিষয় সম্পর্কে ইমাম আহমেদ রহমদ রহমতুল্লাহ বলেন কালাল ইমাম আহমেদ রহমদ রহমুল্লাহ জুহুদের তিনটি পর্যায়ে রয়েছে জুহুদের তিনটি পর্যায়ে রয়েছে আলওয়াজ আল আউ্ল প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে থারকুল হারাম হারামকে বর্জন করা এটা হচ্ছে সাধারণ পাবলিকের জন্য সকলের জন্য অতিরিক্ত হালাল কাজ মানুষদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতি কথা ক্ষতিগ্রস্ত করে আপনি যদি কথা বলা হালাল না হারাম হালাল কিন্তু যদি আপনি অতিরিক্ত কথা বলেন ভুল হবে বেশি খাওয়া হালাল না হারাম হালাল কিন্তু অতিরিক্ত যদি খান সব দিক থেকে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইত্যাদি আর সময় সময় নেই এই জন্য সামনের দিকে চলে যাচ্ছি চার নম্বর হচ্ছে আর এই কাজটা মানে এই জুহুদ দ্বিতীয় প্রকার যেটা এই জুহুদটা মূলত বিশেষ লোকেরা যারা নিজেদের পার্থিব জীবনকে আখরাতমুখী করার চেষ্টা করবে তারা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে তারা এই কাজটা করতে পারবে তিন নম্বর হচ্ছে এমন কাজকে আপনি বর্জন করবেন এমন বিষয়কে আপনি বর্জন করবেন এমন কথাকে আপনি বর্জন করবেন যেগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন থেকে আপনাকে কি করে রাখে দূরে রাখে ব্যস্ত রাখে আল্লাহ তারা থেকে আপনাকে দূরে রাখে আল্লাহ তারার পথ থেকে আপনাকে ব্যস্ত রাখে এই কাজগুলোকে সবগুলোকে পরিহার করবেন এটা হচ্ছে মূলত সত্যিকার যারা মত তাকি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করতে পেরেছে যাদের অন্তরের মধ্যে তাকুয়া কিন্তু স্থল করতে পেরেছে তাদের জহদ হচ্ছে এটি এই প্রকারের জহদ যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারবো এরপরে যে পয়েন্টটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বন্ধুগণ সফলতার প্রকৃত মানদণ্ড আমাদেরকে জানতে হবে এখানে আমাদের বড় ব্যর্থতা আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে সফলতা হচ্ছে কার বাড়ি গাড়ি আছে কার বিশাল অট্টালিকা আছে কার ভালো মানের ব্যবসা রয়েছে কার বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এগুলোকে আমরা মনে করে থাকি যে আমি এখানেই সফলতা রয়েছে কিন্তু আপনি জানেন না এই কিছু আপনার সফলতার পরিচয় বহন করে না সফলতার মানদণ্ড আমাদের জানা নেই ফলে আমরা আমাদের জীবনটাকে আখরাত বুকি করতে পারছি না সফলতার মানদণ্ড যদি জানতাম তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের জীবনকে আখরাত বুকি করতে পারতাম বরং সফলতার মানদণ্ডের ক্ষেত্রে আমাদের বিকৃত বিচ্যুত ও বিবর্তিত চিন্তা রয়েছে এটি দীর্ঘ আলোচনা শুধু সংক্ষেপে এ কথা বলতে চাই আপনি দেখবেন আপনি যখন আপনার মানে মেয়েকে বিয়ে যাবেন তখন আপনি দেখেন যে আর ছেলেটা চাকরি আছে কিনা ভালো কোনো জব মানে খুব হাই প্রোফাইলের কোনো জব আছে কিনা সেকেন্ড আপনি চিন্তা করছেন যে ভালো মানে টাকা পয়সা আছে কিনা কেমন সামর্থ্য কেমন রয়েছে স্বচ্ছলতা কেমন রয়েছে আবার কেউ মনে করে ছেলেটাকে খুব ফিগারটা ঠিক আছে কিনা দেখতে সুন্দর টুন্দর কিনা তিনি কোনো কোনো দিন এই বিবেচনা করেন না যে এই ছেলেটার মধ্যে আসলে সত্যিকার দিন আছে কিনা এই ছেলেটা কি আদু আল্লাহ রবুল আলমীর সাথে তার তাল্লুক তার সম্পর্ক আছে কিনা এই বিষয়টাকে বিবেচনাই রাখেন না সফলতার মানদণ্ড জানা নেই তো আমরা সফলতার মানদণ্ড জানা না থাকার কারণে বিকৃত বিচ্ছিত বিবর্তিত চিন্তার মধ্যে আমরা সফলতার মধ্যে পড়ে গিয়েছি ফলে অনেককে দেখা যায় তিনি এগুলোকে খুব গুলি ফেলেছেন আর তিনি মনে করতেছেন যে বাড়ি গাড়ি হয়ে গেলেই বলছে আলহামদুলিল্লাহ সব হয়ে গিয়েছে একটা গাড়ি হলে এখন যথেষ্ট আপনি তো বুঝেন নেই আপনি জানেন না 
যেগুলো হয়েছে এগুলো আপনার কিছুই হয় নাই এগুলোর মাধ্যমে আপনি সত্যিকার কোনো সফলতার মানদণ্ডে পৌঁছতে পারবেন না আপনি আখিরাতের জন্য কি বেশ করেছেন সেই বিষয়টি আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে ফলে আল্লাহ সুবাহ কোরআন ক্রিমের সুরাত আলিম জানের একশো পঁচাশি নম্বর আতে বলতে বলেন ফেমান জুহ জেহানি নারী ও উদ্দেল ফেজ আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তিকে জাহান নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হলো বা রক্ষা করা হলো फलिमाम कारण जो सम्पर्क बढ़ाबें दूरे सर जाबाफिर सफर कर सर्वशेष जो पॉइंट आलोचना करब से हलो बंधुगण अल्लाह रसुल्लाम मर्मे एक हादिस हलो जीवन टे जो आखरत मुखी करते पार्थिव जीवन टे दुनिया कल्याण अवधारित अपन जन आखिरतर कल्याण अवधारित जय दिव्य सहबाला समस्त चिंता के एक चिंत परिणत कर शुद्ध आखरत मुखी दुनिया जीवन टे आखरत मुखी कर दिल दुनिया चाकरी आखरत उद्देश्य दुनिया व्यवसा आखरत उद्देश्य दुनिया भलोबासा आखरत उद्देश्य दुनिया क्ष अल्लाह तला भलोबासार उद्देश्य जे व्यक्ति ये करते सक्षात्तर दुनिया अवधारित जेहेतु दुनिया के महरूम वंचित होना दुनिया के वंचित होना और दुनिया जार उद्देश्य हो खाली दुनिया पिछले जो दौड़े दारिद्र के दुनिया लाभ करते लिखे दिए बहरे दुनिया के अतरिक्त इनकाम अतरिक्त अर्जन सम्भव हा परिपूर्ण रूप बर्जन कर इसलमाम सकल दिक्कत दुनिया के बर्जन करते 
ফলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কারাম দুনিয়াকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু দুনিয়ার হক যতটুকু রয়েছে সে হকটুকু দুনিয়াকে দিয়ে আখরাত মুখী জীবন যাপন করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে আখরাত মুখী জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আমরা যাতে আমাদের জীবনটাকে সত্যিকার আখরাত আমাদের যে আবাসন রয়েছে এই আবাসনে আমরা সফল হতে পারি সাকসেস হতে পারি প্রকৃত যে সফল ব্যক্তি রয়েছে সেই সফল কাম আমরা হতে পারি যাদেরকে আল্লাহ সাল্লাহ মুফলেহন বলেছেন এই মুফলেহনদের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারি সে দান করুন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ও মাইউ কাহুমুল মুফলেহন যারা নিজেদের মনের খাহেসের লাল কামনা বাসনা লালসা কি লোককে যারা সত্যিকার ভাবে সংবরণ করতে পারবে সংযত করতে পারবে তারা সত্যিকার অর্থে ফলাহ লাভ করবে সত্যিকার অর্থে কল্যাণ লাভ করবে আকুল করি হাজ আলি ওয়ালাইকুম ফাস্তা ফিরুল আলি ওয়ালাইকুম ফাস্তা ফিরুহু ইন্নাহু হুল গফুর রাহিম